going to study in oscillation is its phase. Oscillation में अगर हम एक particle को oscillate करते हुए सोचते हैं, simple algebraic motion करते हुए, so एक example हमने बनाया था. That example said, if this particle is a particle P is making a circular motion, circular motion with a angular velocity omega, then its foot of perpendicular on the diameter. This is a perpendicular on the diameter, and Q is the foot of perpendicular on this diameter. When P is making a circular motion, then Q is making a oscillation and it is making a simple harmonic motion which repeat itself. This is the terms we have talked about. What is the time period? One oscillation is full time. When it comes to that condition, when it comes to that direction, it is going from here, it is going from here, it will come back. फिर यहां से आकर यहां जाएगा देन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट दैट इज वन ऑसिलेशन उसके बाद उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज वन टाइम पीरियड एक सेकेंड में जितनी ऑसिलेट करेगा दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ये टर्म्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आज जो हम इसकी नई टर्म पढ़ेंगे उसको हम स्टार्ट करते हैं पहले वट इज मीन बाय फेस ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फेस ये एक डायमीटर हम ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं दूसरा एक और तरीका है अगर हम यहाँ एक पैरल लाइन बना दें इसकी और यहाँ से फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे बनाए इस पर अब ये पार्टिकल ऐसा चलेगा तो जैसे इसका मोशन हो रहा था क्यू का वैसे इसका भी होगा सो इट इज वन एट द सेम थिंग भले यहाँ हम सोचें या यहाँ सोचे और यहाँ पर क्या होगी इसकी मेन पोजिशन दिस इज मेन पोजिशन और मेन पोजीशन के दोनों तरफ ये ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ओके अब समझिए फेस क्या होता है फेस का मतलब है कि ये कहां पर है पोजीशन। अगर यहां से ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है इसी टाइम पर ये यहां पर पहुंचा है तो हम पूछते हैं इसका फेस बताइए फेस कैसे बताया जाता है फेस को हम एंगल के टर्म्स में बताते हैं या टाइम पीरियड के टर्म्स में बताते हैं अब एंगल और टाइम पीरियड ये हम कहा से लेते हैं तो आंसर है इसके लिए थोड़ा सा पी की तरफ ध्यान दीजिए जब पी यहां पर घूमता है तो अगर हम इसे बेस माने तो यहां पर जब पी था तो यहां पर एंगल कितना बनता है जीरो और जब पी उठकर ऐसे जाता है तो पुरानी डायरेक्शन से इसका एंगल ऐसे बढ़ते जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा और यहां पहुंचेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री पाई बाई टू जब यहां पहुंचेगा तो एंगल कितना हो जाएगा पाई जब यहां पहुंचेगा तो थ्री अपॉइंट टू पाई और जब यहां पहुंचेगा तो टू पाई ठीक है ये हमने एंगल के टर्म्स में बात की पी की पोजीशन अब टाइम के टर्म्स में बात करिए यहां स्टार्ट किया तो यहां पर टाइम कितना था जीरो जब यहां पहुंच के वापस आया तो फिर टोटल टाइम को हमने क्या माना टी अगर यहां से यहां तक घूमने में इसको टाइम टी लगता है तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा टी बाई अगर यहां p बाई टू टाइम लगा तो यहां कितना लगा होगा p बाई फोर एंड थ्री बाई फोर टी ये हमने टाइम पीरियड और एंगल दोनों की भाषा में बात की किसकी पोजीशन p की अब p से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है q पे तो जो पोजीशन p की है वही पोजीशन q की मानी जाएगी क्योंकि q को p कंट्रोल करता है Q की पोजीशन हम निकालते हैं और Q की पोजीशन कितनी होगी जितनी P की पोजीशन है अब जब P यहां पहुंचता है तो इसकी पोजीशन टाइम की भाषा में बताइए T बाई फोर इसकी पोजीशन एंगल की भाषा में बताइए पाई बाई टू जब ये यह P यहां पहुंचता है तो Q भी यहां पहुंचता है तो ये यह Q यहां पहुंचता है तो जब ये यह Q यहां पहुंचेगा तो हम क्या बोलेंगे 
टाइम की भाषा में इसकी पोजीशन क्या है टी बाई नहीं मैंने कुछ गलत बनाया टी बाई फोर और एंगल की भाषा में इसकी पोजीशन क्या है पाई बाई टू ये दोनों के लिए हम पोजीशन शब्द न यूज करके फेस शब्द यूज करेंगे तो इनका फेस क्या है पाई बाई टू एंगल की भाषा में क्या फेस है पाई बाई टू अब बताइए ये जब भी यहां से यहां तक आया तो क्यों कहा गया होगा यहां से यहां यहां पर क्यों पहुंचा वापस तो इसका फेस कितना ये कितना फेस है पाई तो इसका फेस कितना हो गया पाई फिर जब ये क्यू मीन पोजीशन से चल के यहां पर पहुंचता है तो इसका फेस कितना होगा थ्री बाई टू पाई और फिर जब यहां से चलकर यहां पहुंचा तो इसका फेस कितना हो जाएगा टू पाई ये टू पाई जब स्टार्ट किया था तो इसका फेस कितना था जीरो इस पोजीशन पर तीन तरह के फेस हमको मिले एक जीरो एक पाई और एक टू पाई बताइए क्या आंसर है आंसर है कि जब इसका फेस जीरो है या इसका फेस टू पाई है इन दोनों फेस में ये किधर जा रहा है ऊपर के नीचे जीरो फेस है जीरो के बाद क्यू भी किधर जाएगा ऊपर तो क्यू भी किधर जा रहा है ऊपर तो क्यू किधर जा रहा है ऊपर जब इसका फेस पाई है पाई ये यहां से गया पाई बाई टू फिर यहां से आ गया पाई उसी लोकेशन पर तो पहुंच गया है लेकिन जा किधर रहा है नीचे तो पाई फेस पर पॉइंट क्यू कहां पर है इसी पॉइंट पर है लेकिन किधर जा रहा है नीचे तो देखिए यहां पर जब इसका फेस जीरो है तब भी यहीं पर है जब इसका फेस वन पाई है तो भी यहीं पर है तो जीरो और पाई में क्या अंतर हुआ डायरेक्शन जीरो फेस है तो ये किधर जा रहा है ऊपर और पाई फेस है तो किधर जा रहा है नीचे यदि मैं आपसे ये कहूंगा कि क्यू मीन पोजीशन पर है तो मैंने पोजीशन की लोकेशन आपको बता दी कहा है मीन पोजीशन पे लेकिन वो ऑसिलेट कर रहा है आपको ये नहीं मालूम है कि वो ऊपर है कि वो नीचे है नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है सिर्फ क्या मालूम है कि वो मेन पोजीशन पर है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये हमको किससे पता लगेगा अगर मैं आपको क्या बताऊंगा फेस तो ये फेस से हमको पता लगता है दो चीजें एक उसकी लोकेशन कहां है पोजीशन कहां है और नंबर दो कि वो एक साइड जा रहा है या दूसरी साइड जा रहा है अब इसको फिर से देखिए और डिटेल में ये जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस डायग्राम को हम ऐसा करके ऐसा भी बना सकते हैं यानी इस तरह से इधर से एक पेंडुलम लटकाया उस पेंडुलम को हमने झूले जैसे इधर खींचा और छोड़ा तो वो ऐसा ऐसा चलता है ये ऑसिलेशन हो रहा है पहले यहां खड़ा था तो ये क्या है इसकी मेन पोजीशन ये मेन पोजिशन है ये यहां आएगा और यहां से वापस मुड़ जाएगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहां से वापस मुड़ता है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन क्योंकि इससे और एक्सट्रीम और ज्यादा दूर ये नहीं जाता है ओके यहां से ये चला यहां पहुंचा और यहां से ये मुड़ेगा तो इसका फेस बताइए तो यहां पर इसका फेस कितना लेना है जीरो यहां पहुंचा तो इसका फेस कितना हो गया फिर मुड़ के यहां पहुंचा तो फेस कितना हो गया पाई फिर यहां पहुंचा तो फेस कितना हुआ थ्री बाई टू पाई फिर यहां से ऐसा वापस मुड़ा और यहां पहुंचा तो फेस कितना हुआ तो जीरो से टू पाई फेस इसको बनाइए याद रखिए जब भी फेस बोला जाएगा तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए एक पॉइंट कहां पर है और दूसरा किस तरफ जा रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है फेस आपको एक ही शब्द में दोनों इंफॉर्मेशन देता है इफ आई से द फेस इज फाइव बाई सिक्स तो बताइए ये कहां पर होगा और किधर जा रहा होगा ये पॉइंट 
इसको देखिए यहां पर लेफ्ट राइट की भाषा में बात करिए पाई बाई सिक्स यस पाई बाई सिक्स किस किस के बीच में है जीरो और पाई बाई टू के बीच में है यहां पर कहीं आएगा उसकी लोकेशन हम देख लेंगे यहां पर आया मान लो तो ये क्या हो गई इसकी पोजीशन और किधर जा रहा है अभी लेफ्ट में कि राइट में क्योंकि लेफ्ट में जाते हुए भी यहां जाता है राइट में जाते हुए भी यहां जाता है अभी कहां जा रहा है फाइव बाई सिक्स बोलने से लेफ्ट में जा रहा है और अगर हम ये कहेंगे कि ये आ, इसकी मान लीजिए फाइव बाई सिक्स दिस इज से थ्री बाई टू थ्री बाई टू फाइव नो थ्री बाई फोर पाई ये इसका फेस है थ्री बाई फोर पाई आप ढूंढिए किस किस के बीच में आएगा ये पाई बाई टू और पाई के बीच में तो थ्री बाई फोर पाई यहां कहीं आएगा मान लीजिए पहले मैंने बोला वन अपॉन फोर पाई वन अपॉन फोर पाई जीरो से चला वन अपॉन फोर पाई यहां कहीं आएगा तो ये पोजीशन किसकी है वन बाई फोर पाई फिर ये पोजीशन किसकी आ गई पाई बाई टू फिर यहां से लौटा तो पाई बाई टू में और वन फोर पाई जोड़ दिया कितना आ गया थ्री बाई फोर पाई फिर यहां पर पहुंचा तो अब देखिए इस पोजीशन पर पार्टिकल है तो उसका फेस क्या है वन फोर्थ पाई या थ्री फोर्थ पाई तो आंसर है कि हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है तो अगर लेफ्ट जा रहा है तो फेस क्या है वन फोर्थ राइट जा रहा है तो थ्री फोर्थ इसी को इस इंफॉर्मेशन को उल्टा कर लीजिए अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि इसका फेस थ्री बाई फोर पाई है तो आप समझ जाएंगे ये किधर जा रहा है राइट right. right में और अगर मैंने बताया फो, फेस वन फोर्थ पाई है तो yeah. तो अब फेस का मतलब समझ आया कि फेस आपको दोनों इंफॉर्मेशन देता है पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन एक चीज दूसरा टोटल वन ऑसिलेशन में कितना फेस चेंज हो जाता है आंसर है टू पाई जीरो से चला और ये फेस कितना चेंज हो गया टू पाई यहां से पी पार्टिकल चला और पूरा एक साइकिल चला कितना फेस चेंज हुआ टू पाई दो चला तो फोर पाई तीन चला तो सिक्स पाई तो एक ऑसिलेशन में फेस का चेंज कितना होता है टू पाई ये याद रखिए फेस का चेंज क्या टू पाई से ज्यादा हो सकता है आंसर है यस हो सकता है अलाउट तो एक पार्टिकल और दो पार्टिकल दोनों मान लीजिए इसके साथ ये क्यू है हमने इसका ना एक पार्टिकल और यहां पर मूव करा दिया उस जोड़ी का नाम रखा आर और एस ये यहां पर आर है और ये इसका परपेंडिकुलर है एस इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा दोनों घूम रहे हैं अब ये यहां पर है और आर यहां पर है ये ये भी यहां पहुंचेगा पी आगे आगे और आर पीछे पीछे इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस हमने निकाला ये फेस डिफरेंस मान लीजिए आया 0.7 पाई कैसे 0.7 पाई यहां से लेके यहां तक ये कितना फेस डिफरेंस होता है 1 पाई 180 एटी डिग्री वन पाई तो ये 1 पाई से थोड़ा सा कम है ये मान लीजिए 0.7 0.8 कुछ भी है ये 0.8 पाई है तो हम ये बोलेंगे भाषा सुनिए P and R are having phase difference of 0.8 pi. समझ में आ गया? अब P के नीचे कौन है Q, R के नीचे कौन है S. जब ये R ऐसे घूमेगा तो S क्या करेगा S ऐसा आया फिर ऐसे गया फिर ऐसा आया फिर ऐसे गया S ऑसिलेट करेगा S is oscillating, Q is also oscillating. यहां पर Q भी ऑसिलेट करता है इस तरह से और एस भी ऑसिलेट करता है जिस समय Q यहां पर है जिस समय Q यहां पर है और S कहां है यहां Q किधर जा रहा है अभी बताइए ऊपर के नीचे ऐसे ऑसिलेशन करा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज तो Q किधर जा रहा है ऊपर ये ऐसे ऊपर जा रहा है S किधर जा रहा है 
एस किधर जा रहा है नीचे लेकिन दोनों इस लाइन को नहीं छोड़ते दोनों का टाइम पीरियड टी है एक टी में दोनों ऑसिलेशन कंप्लीट करते वो भी टी में ये भी टी में दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है ओमेगा दोनों में किस चीज का अंतर है अच्छा दोनों का एम्पलीट्यूड ये एस पूरा यहां तक आएगा फिर जब आर घूम के यहां जाएगा तो एस यहां तक जाएगा तो एम्पलीट्यूड कितना है उसका ए क्यू का एम्पलीट्यूड भी कितना है ए दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर टाइम पीरियड बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या चीज का डिफरेंस है डायरेक्शन ये ऊपर नीचे चलता है क्यू भी ऊपर नीचे चलता है फेस का डिफरेंस है किस चीज का डिफरेंस है फेस क्यों किसी भी एक इंस्टेंट पे हमने देखा इसकी पोजीशन अलग इसकी पोजीशन अलग उस इंस्टेंट पे अभी जैसे ये इंस्टेंट है इस इंस्टेंट पर ये किधर जा रहा है क्यों ऊपर की नीचे ऊपर एस किधर जा रहा है यस yes. ठीक है ये ऐसा घूम रहा है तो एस किधर जा रहा है नीचे क्यू किधर जा रहा है ऊपर इसकी पोजीशन यहां से तीन सेंटीमीटर है इसकी पोजीशन यहां से आठ सेंटीमीटर है दोनों की पोजीशन लेंथ में भी डिफरेंस है वाई में डिफरेंस है दोनों की डायरेक्शन में भी डिफरेंस है तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों को मिला के क्या बनता है फेस तो दोनों में किस चीज का डिफरेंस है फेस तो याद रखिए दो पॉइंट ऑसिलेट कर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाद में जाके बच्चे यही अटकते हैं कि फेस डिफरेंस होता क्या है फेस डिफरेंस दो पॉइंट ऑसिलेट कर रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान हो सकती है एम्पलीट्यूड एक समान हो सकता है टाइम पीरियड एक समान हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में क्या हो सकता है फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस का मतलब क्या है एक आगे है और एक पीछे ये है फेस डिफरेंस ठीक है सो दिस इज फेस अगर आप वन लाइन में लिखना चाहें व्हाट इज फेस ऑफ ए पार्टिकल विच इज डूइंग ऑसिलेशन नोट करिए फेस ऑफ ए पार्टिकल मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फेस ऑफ ए पार्टिकल मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इज एंड एंगुलर टर्म इज एन एंगल इज एन एंगल विच गिव्स विच गिव इट्स पोजिशन विच गिव इट्स पोजिशन एज वेल एज डायरेक्शन विच गिव इट्स पोजिशन एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है तो ये फेस की टर्म्स हैं और याद रखिए फेस की टर्म्स बेसिकली हमने किससे बनाई है उस पार्टिकल पी से बनाई है जिसके फूका पर पर्टिकुलर पे क्यू है और इसको हम याद कर लेते हैं किस तरह से याद करते हैं कि ये ऐसा घूमेगा तो इसका फेस चेंज होता जाएगा ओके और उसके बाद और आगे लिख लीजिए दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस This can also be expressed in terms of time. This can also be expressed in terms of time. Right? नीचे लिखिए Phase difference pi is equal to phase difference pi is equal to टाइम डिफरेंस टाइम डिफरेंस टी बाई टू टाइम डिफरेंस टी बाई टू ओके ये आपको एक गाइडलाइन याद रहेगी ओके फेस डिफरेंस फिर से बार बार आएगा इसको हम और डिटेल में और क्लियर करते जाएंगे नाउ नेक्स्ट वी टेक इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन देर इज ए पार्टिकल पी विच इज मेकिंग मोशन एंड इट्स एंगुलर वेलॉसिटी इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड पहले केस में सिंपल केस में लेट अस से इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट जीरो पॉइंट हेयर टाइम इज इक्वल टू जीरो 
यहां से स्टार्ट हुआ एक सेकंड में कितने एंगल बनाता है ओमेगा यहां से यहां पहुंचने में इसको टी सेकंड लगे अगर टी सेकंड लगे तो इसने कितना एंगल बनाया होगा ओमेगा टी दिस इज दी एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा सो दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आप चाहे थीटा लिख सकते हैं चाहे ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा टी यूज करेंगे बिकॉज देर इज ए फंक्शन ऑफ टी जैसे जैसे टी बदलता है की वैल्यू बदलेगी इस एंगल की वैल्यू भी बदलती जाएगी सो थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओके ये जो तो क्यू इसका टोटल परपेंडिकुलर है ये ऐसे ऊपर उठ रहा है ये जब ऊपर होता है नीचे आता है और सिलेट करता है इसके मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और हम स्टडी इसकी कर रहे हैं इसकी नहीं ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये जब यहां से चलना शुरू किया यहां इसकी पोजीशन को हमने माना जीरो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन टाइम जीरो यहां था जब टाइम जीरो था तो क्यू कहा था यहां था इसलिए इसको क्या माना जाएगा इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के साथ एक चीज जुड़ी हुई है जब भी इनिशियल पोजीशन बोला जाता है आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है टी इज इक्वल टू जीरो ओके किसी भी मोशन के लिए राइट तो यहां पर यह था उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया क्या चीज बढ़ते गई तो आंसर है ये वाला डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला थोड़ी देर यहां गया फिर यहां गया फिर एक सेकंड बाद यहां गया फिर एक सेकंड बाद यहां गया और अभी जब टाइम टी है तो ये यहां पर है ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से यहां तक हुआ इसको हमने मान लिया वाई अब आप हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वाई की वैल्यू चेंज होती है तो वेरिएबल कौन कौन हो गए टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वाई इसमें डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट टाइम है वो कंटिन्यूस चेंज होते जा रहा है और उस टाइम के अनुसार कौन चेंज हो रहा है वाई सो वाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको वो फंक्शन निकालना है कि वो फंक्शन क्या है ओके okay, उस फंक्शन को निकालने के लिए देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस है वाई जब ये डिस्टेंस यहां तक पहुंचेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड के लिए हमने एक सिंबल बनाना है अलग अलग बुक में राइटर अलग अलग सिंबल बनाते हैं तो एनसीआरटी में जो सिंबल बना हुआ है दैट इज कैपिटल ए तो हम लोग भी यूज करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए एनसीआरटी में यूज किया गया है एक्सेलरेशन के लिए तो याद रखिए स्मॉल ए अब से हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए और कैपिटल ए एम्पलीट्यूड के लिए लेकिन अलग अलग राइटर अलग अलग कर सकते हैं और आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि आप अपने इक्वेशन में क्या लिख रहे हैं सो so, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए अगर ये रेडियस ए है तो यहां से ये भी कितना हो गया ए ये भी ए ओके इसका डिस्टेंस ए है अब हमने क्या किया यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया इस डायमीटर का और ये किसी पॉइंट पे आ गया लेटर से दिस पॉइंट इज एस ये वाला एंगल कितना है ओमेगा ठीक ये एक राइट एंगल ट्रैंगल बन गया इस राइट एंगल ट्रैंगल में ये वाली जो साइड है ये साइड हम प्रूव कर सकते हैं किसके बराबर है वाई के बराबर दिख रहा है राइट एंगल बिकॉज इट्स ए राइट एंगल दिस इज इक्वल टू वाई अब साइन ओमेगा टी बताइए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए y divided by a therefore y is equal to a sin omega t plus equation ban gaya humko nikalna kya tha relation between displacement and time this is displacement this is time so this is equation of displacement right to so note kariye this is equation of displacement सबसे छोटा बेसिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन है y कितने टाइम पर t टाइम व्हाट इज a व्हाट इज ओमेगा 
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई इंटू एफ वट इज एफ फ्रीक्वेंसी ओनली फ्रीक्वेंसी एंड वट इज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके साथ एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक ऑसिलेशन में फेस चेंज कितना होता है टू बाई एंगल का तो हमने एंगल को मल्टीप्लाई किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टू बाई अपॉन टी भी किसका फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओके okay, ये ओमेगा है अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन है बिकॉज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट दिस कैपिटल ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो इट इज आल्सो ए कांस्टेंट बिकॉज इट इज ए सिंगल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो ये दोनों क्वांटिटी कैसी है कॉन्स्टेंट इस ये कॉन्स्टेंट कैसे कॉन्स्टेंट है हर ऑसिलेशन के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है पर किसी एक ऑसिलेशन में ये कांस्टेंट है और लगातार दो क्वांटिटी कौन सी चेंज हो रही है दैट इज टी एंड वाई ये दोनों क्या है वेरिएबल्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और उस फंक्शन की डिटेल क्या है ए साइन ओमेगा टी ये सब कुछ समझ में आया अब डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो ऑसिलेट ऐसे कर रहा है इसको फिर से हम हॉरिजॉन्टल में ले आते हैं और हॉरिजॉन्टल में हमने इसको बनाया इस तरह से यहां से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ये यहां से यहां तक पहुंचा ये वाला डिस्प्लेसमेंट है वाई मान लीजिए अगर ये वाई है तो ये वाई किसके बराबर है ए साइन ओमेगा ठीक है ओके ये डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यहां से यहां तक कितना टाइम लिखा है ठीक ये बताइए ये जब यहां पहुंच जाएगा डिस्प्लेसमेंट करते हुए एक्सट्रीम में तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आंसर है ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए ये पार्टिकल जब ऑसिलेट होते हुए यहां पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आंसर है माइनस से और जब यहां पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो ठीक है तो ऑसिलेशन करते समय डिस्प्लेसमेंट याद रखिए इधर के डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इधर के डिस्प्लेसमेंट निगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए जब ये पार्टिकल यहां पर है और आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है तो क्या आंसर देंगे ए और जब यहां पर है तो क्या आंसर देंगे माइनस से ओके अब फिर से यहां पर टाइम पीरियड कितना था फिर यहां पर टी बाई टू फिर यहां पे थ्री बाई फोर टी फिर यहां से यहां गया तो ओके फेस की बात करिए यहां पर फेस कितना है जीरो यहां फेस कितना हो गया फाइव बाई टू फिर यहां से लौट के आया यहां कितना फेस हुआ फाइव फिर यहां गया तो थ्री बाई टू फाइव और फिर यहां से लौट के आया तो टू फाइव इस चार ये मैं एक चार्ट डेवलप करते जा रहा हूं ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए ये रटा है आपका चैप्टर हो गया ठीक है तो इसका ध्यान रखिए इस चार्ट का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट तो देखिए मीन पोजिशन अब इसमें क्वेश्चन कैसा है व्हेन ए पार्टिकल हैज ए फेस ऑफ थ्री बाय फोर टी फिर से सुनिए पार्टिकल हैज फेस थ्री बाय फोर टी वट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट वेरी गुड रिलेट कर लिया इसी तरह से एक चीज मालूम होने से जैसे हमने पूछा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ए वट इज इट्स टाइम एट दैट टाइम 
ठीक है इस तरह से आपको याद रखना है मीन पर क्या चलेगा एक एक्सट्रीम पे क्या क्वांटिटी है दूसरी एक्सट्रीम पर क्या क्वांटिटी है अभी हमने सिर्फ एक क्वांटिटी कौन सी ली है डिस्प्लेसमेंट या आप कह सकते हैं हम तीन क्वांटिटी ले चुके हैं टाइम पीरियड फेस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या था टाइम ये है फेस और ये है डिस्प्लेसमेंट अच्छा इसके बाद देखिए यहां पर अब हम देते हैं हाँ इसके नीचे दूसरी चीज ये किसका एक क्वेश्चन बन गया अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पर नहीं है तो कहीं और होगा कितनी दूर होगा वाई दूर होगा अगर वाई दूर है तो वो डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या रिलेशन है ये रहा रिलेशन तो यहां पर बीच में दिस इज एनी पॉइंट इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है y इस समय टाइम कितना है t तो दोनों का रिलेशन ये तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके के नीचे जनरल इक्वेशंस लिखते जाएंगे अगली चीज देखिए जब ये q यहां पर पहुंचता है या ये q यहां पर पहुंचता है q पॉइंट q ऑसिलेट कर रहा है जब ये यहां से यहां पर y डिस्टेंस पर पहुंचा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि मूव कर रहा है अब हम जानना चाहते हैं कि वो वेलोसिटी कितनी होगी अगर हम उसका एक्सप्रेशन बना दें, हमने देखा ऑसिलेट करती हुई चीज को लास्ट में जाते जाते स्लो होते होते रुक जाती है झूले को देखा फिर इधर आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी फिर इधर जाएगा तो रुक जाएगा तो हमको ये समझ में आता है कि वेलोसिटी जरूर चेंज हो सकती है चेंज हो रही होगी ज्यादा है फिर कम होते होते जीरो फिर वापस आ गई तो नेगेटिव हो गई इधर जा रही है तो पॉजिटिव हो गई देर आर चेंजेस इन वेलोसिटी दैट मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम दैट मीन्स वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दैट मीन्स वेलोसिटी का कोई ना कोई टाइम के साथ इक्वेशन होगा हम वो इक्वेशन निकालना चाहते हैं और वो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलॉसिटी नोट करिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको मालूम है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे बनती है डिफरेंशिएट करके वेरिएबल टर्म्स को तो ये वेरिएबल है इनको हमने डिफरेंशिएट कर लिया किसके रेफरेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी वाई बाई डी टी हमको क्या देगा वेलॉसिटी और इसका डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होगा ए इज ए कॉन्स्टेंट इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट ए साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कर दिया साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा ये आपको मालूम है नहीं मालूम है जिन्होंने डिफ्रेंशियल कैलकुलस नहीं किया होगा देखिए डी वाई डी टी और साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू d बाई डी ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी इन टू डी बाई डी टी और ओमेगा टी दिस इज फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्योंकि हम इसको t से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किससे कर सकते ओमेगा t से क्योंकि साइन किसकी है ओमेगा t t का साइन नहीं है इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किससे किया ओमेगा t से और फिर ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट कर लिया और इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जd by dt of sin omega t ये एक मेथड है डिफरेंशियल में आपने छोटा सा किया होगा तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बन जाएगा cos omega t और इसको डिफरेंशिएट किया d omega t by dt omega is a constant तो क्या बचा ये omega d omega t by dt क्या होता है omega so this is omega अब ये omega को इससे मल्टीप्लाई करना है so this is a omega cos omega t ये ये बन गया हमारा वेलोसिटी का टर्म अगली बार हम इसको नहीं करेंगे याद रखिएगा तरीका डिफ्रेंसिएशन का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी दिस इज वन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इसमें किस किस का रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम का ओके अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए अगर हम ये कहेंगे ये पार्टिकल यहां से थ्री सेंटीमीटर दूर चला गया है थ्री सेंटीमीटर टोटल सेवन सेंटीमीटर जा सकता है अभी कितना गया है थ्री सेंटीमीटर तो इसकी वेलोसिटी बताइए 
सेवन सेंटीमीटर जा सकता था पर अभी गया है फाइव सेंटीमीटर इसकी वेलोसिटी बताइए तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं हम आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं किसके रिलेशन में डिस्प्लेसमेंट यानी वाई के रिलेशन तो हमको टाइम के रिलेशन में हम नहीं पूछ रहे अगर हमको पूछा जाता एक सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ तो हम यहां वन रख देंगे अगर पूछा गया फाइव सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ तो यहां फाइव रख देंगे पर ऐसा तो पूछा ही नहीं जा रहा हमसे क्या पूछा जा रहा है फाइव सेंटीमीटर के बाद वेलॉसिटी बताओ और हम ढूंढ रहे हैं यहां सेंटीमीटर रखने का टर्म नहीं है तो हमको एक ऐसा रिलेशन भी चाहिए जो वेलोसिटी को किसके साथ रिलेट कर दे यस पोजीशन के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ वो निकालना आसान है देखिए कैसे निकालेंगे ये हमने वेलोसिटी का एक इक्वेशन नोट कर दिया दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए इसको हम चेंज करते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बता सकते हो रूट देखिए दिस इज रूट कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी ये करेक्ट है कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर अच्छा कॉस स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं साइन की भाषा में बताइए यस वन माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी साइन में कन्वर्ट हो गया अब ए ओमेगा को अंदर कर दीजिए हमको ओमेगा नहीं चाहिए खाली ए को अंदर करिए तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा दिस इज ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी दिस इज इक्वल ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस अब ए साइन ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी ये कौन है डिस्प्लेसमेंट वाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर दिस इज वॉट ये इसमें वेरिएबल कौन कौन है बताइए वेलोसिटी इज वेरिएबल चेंज हो रही है और वाई वेरिएबल इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे वाई चेंज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती है टाइम से हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया टाइम हटा दिया इसमें से तो अब हमको ये किस काम में आएगा वो न्यूमेरिकल बनाने के काम में आएगा जिसको हमको बोला जाएगा कि y इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर तो v बताइए तो हम क्या करेंगे y को थ्री रख देंगे v की वैल्यू बता देंगे अगर हमको ये दिया गया दैट टाइम एलेक्स्ड यहां से ये चला और इसका टाइम बीत चुका है टू सेकेंड और वेलोसिटी बताइए तो किसको यूज करना ये वाले को यूज करना इसमें यहां क्या रख देंगे टू सेकेंड क्या बन जाएगा वेलॉसिटी तो अगर हमको टाइम से वेलोसिटी निकालनी है इसको यूज करिए और अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो इसको यूज करिए दोनों इक्वेशन वेलोसिटी के ठीक है अच्छा अब अगली चीज अगर ये दोनों वेलोसिटी के इक्वेशन हैं तो हम कुछ निकालना चाहते हैं ये वेलोसिटी ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है यहां पर वेलॉसिटी कितनी होगी देखिए यहां पर वेलॉसिटी एट एनी टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू हमको दो इक्वेशन इसके मिल चुके हैं दोनों को हम लिख लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और दूसरा इक्वेशन क्या है दिस इज ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये एट एनी लोकेशन अब ये बताइए मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी हा मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तो हम क्या करते हैं हमारे पास इक्वेशन है मीन पोजीशन पे y की वैल्यू कितनी होती है जीरो तो इसके इक्वेशन में जीरो रख दो बताइए बी कितना हुआ ए इंटू ओमेगा यहां पर मेन पोजीशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ए ओमेगा अब एक्सट्रीम में पहुंचे एक्सट्रीम में वाई किसके बराबर है ए रखो 
कितना हो गया जीरो तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो कहां पर एक्सट्रीम में इस एक्सट्रीम में आइए यहां पर वाई किसके बराबर है माइनस ए फिर से इसको माइनस ए रखो माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया जीरो अगेन वेलोसिटी हियर इज जीरो तो मीन पोजीशन के वेलोसिटी कैसी है ए ओमेगा दोनों एक्सट्रीम पे कितनी है जीरो एंड जीरो ठीक है जब हम इधर जाते हैं y की वैल्यू a से कम होती है तो ये पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसी होगी नेगेटिव होगी ओके तो ये वेलोसिटी के लिए याद रखिए अब इसमें हमने क्या याद किया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है मैक्सिमम और एक्सट्रीम में कैसी होती है मिनिमम इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल करेक्शन करना है वेलोसिटी ये जब हम ए स्क्वायर का रूट निकाल वाई को हमने यहां जीरो किया ये ए स्क्वायर बचा ए स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो उसका साइन क्या होगा तो आंसर है प्लस माइनस ए इसलिए ये वाली वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए प्लस माइनस इसका क्या इंप्लीकेशन तो आंसर है कि जब ये पेंडुलम ऑसिलेट होते हुए इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी और जब इधर जाएगा तो नेगेटिव और ऑसिलेट करते समय दोनों तरफ जाता है एक बार प्लस और एक बार माइनस यही यहां पर मैथमेटिक्स ने हमको शो किया कि वेलोसिटी प्लस भी होगी और माइनस भी होगी सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलॉसिटी राइट ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया इसमें अगर हमको वाई की वैल्यू दी गई है या टी की वैल्यू दी गई है उन को यहां पर रखकर हमेशा हम क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगला इक्वेशन लेते हैं एक्सिलोरेशन का तो इसमें जो आपने नहीं नोट किया नोट करिए एंड देन विल टेक अप नेक्स्ट इज एक्सिलोरेशन एक ऑसिलेट करते हुए पेंडुलम के बारे में सोचिए जब वो ऐसे सेंटर से जाता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और लास्ट में जाके रुक जाता है देर इज ए चेंज इन वेलोसिटी अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो पक्का है उसमें क्या होगा एक्सप्रेशन भले पॉजिटिव हो भले निगेटिव फिर जब वो एक्सट्रीम से इधर आता है तो सेंटर में आते आते उसके पास वेलोसिटी आ जाती है फिर ये मेन पोजिशन को क्रॉस करके इधर चला जाता है तो वहां से जीरो वेलॉसिटी से स्टार्ट हुआ सेंटर में आते आते वेलॉसिटी आ गई इसका मतलब उसमें क्या हुआ Acceleration. That means in simple harmonic motion or in oscillation, there is acceleration. और अब हम उसकी टर्म निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है बिकॉज यू नो इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी ओके सो वी विल टेक वेलॉसिटी इक्वेशन वेलॉसिटी इक्वेशन हमारे पास है तो कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं विद रेफरेंस टू टी लेते हैं तो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा ऑस ओमेगा टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी अगर ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो ये क्या हो गया डी वी बाई डी टी और डी वी बाई डी टी क्या होता है एक्सिलोरेशन इसके लिए सिंबल यूज करिए स्मॉल ए स्मॉल ए फॉर एक्सिलोरेशन कैपिटल ए फॉर एम्पलीटी ओके so a dv by dt is equal to a is a constant omega is a constant cos omega t is variable cos omega t ka differentiation kya hota hai yes minus sin omega t to ye humne likha minus or sin omega t aur omega t ka differentiation kya hota hai omega so ye omega samne aake multiply ho jayega iske sath and this will be minus a omega square sin omega t this is equation of acceleration with respect to time ye aa gaya ab hum nikalte hain equation of acceleration with respect to displacement okay displacement bataiye haan ji 
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी इसमें दिख रहा है आपको ए साइन ओमेगा टी उस ए साइन ओमेगा टी पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई सो लेट्स राइट वाई इन दैट प्लेस तो ये क्या बन जाएगा एक्सिलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू ये इसका दूसरा इक्वेशन बन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इससे हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी पता लगती है ओमेगा इज ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट इफ ओमेगा इज ए कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट देन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई नंबर ए नंबर दो दो प्रॉपर्टी याद रखिए ए इज प्रोपोर्शनल टू वाई मींस व्हाट एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वालिटी एक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होते जाएगा उतना एक्सीलरेशन ज्यादा होते जाएगा एक चीज दूसरा निगेटिव साइन This shows the direction of acceleration is always against, yeah, opposite to the displacement. अगर displacement इधर बढ़ रहा है, तो acceleration इधर होगा. और अगर displacement इधर बढ़ रहा है, तो acceleration इधर होगा. तो ये दोनों property लिख लीजिए. A is proportional to y and direction and direction of acceleration is opposite to displacement ab hum apne table par wapas aa jate hain yahan par at any position when the displacement is y what is acceleration is equal to acceleration is equal to minus a omega square sin omega t in terms of t what is acceleration in terms of y so a is equal to minus omega square y ye wale equation ye sab aapko rate hone chahiye okay ye aa gaya now ye kaun si position hai mean position mean position par acceleration bataiye acceleration is equal to mean position pe y ki value kya hoti hai जीरो इसलिए यहां जीरो रख दीजिए एक्सेलरेशन कितना हो गया जीरो एक्सट्रीम पे आ जाइए वाई किसके बराबर हो गया ए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वे और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Yes, इसको रखना माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस दिस विल बी ए ओमेगा दिस इज एक्सिलेशन ये दोनों एक्सिलेशन कहा है एक्सट्रीम पे ये कहा है यस yes. तो मेन पोजीशन पर जो ऑसिलेट कर रही है बॉडी मेन पोजीशन पर एक्सिलेशन क्या होता है और एक्सट्रीम में मैक्सिमम तो यहां कैसा हुआ मिनिमम और यहां पर कैसा है मैक्सिमम ये एक्सेलरेशन के बारे में अब देखिए थोड़ा सा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम है कि मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मिनिमम जीरो When a body is oscillating at the mean position, what is zero? Displacement is zero, and acceleration is zero. What is maximum? At the extreme, what is zero? Velocity is zero. How much is acceleration? Maximum. ठीक है? Okay. तो अगर आपसे ये पूछेंगे क्या रुकी हुई चीज में एंड पार्टिकल विच इज स्टेशनरी 
is there is it possible to have acceleration abhi aapne aapne bola tha yes yahan par extreme mein velocity kitni hai acceleration kaisa hai hai aur kitna hai maximum to ye yaad rakhiye velocity aur acceleration कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में एक जैसे बढ़ते हो वेन वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन में भी मैक्सिमम एक बॉल को हमने ऊपर फेंका इस पर कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है जी नीचे की तरफ बॉल ऐसे ऊपर गई एनर्जी खत्म हो गई ऊपर जाके खड़ी हुई थी फिर नीचे गिरेगी ऊपर जिस इंस्टेंट में खड़ी हुई उस समय जी काम कर रहा है कि नहीं कर उस समय वेलॉसिटी क्या है zero so when velocity is zero is acceleration working yes working to acceleration ka kaam karna velocity se related nahi hai pakka clear hai theek hai aur ab oscillation pe aa jaiye jab aise oscillate kar rahi hai body ye wali body yahan par is tarah se aise aise oscillate kar rahi hai ye iski mean position ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है फिर से आ जाइए एक्सट्रीम पोजीशन पर मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना ए कितना है डिस्प्लेसमेंट ए वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए ओमेगा डायरेक्शन माइनस माइनस मतलब टूवर्ड्स मेन पोजीशन लेफ्ट की तरफ मतलब टूवर्ड्स मेन पोजीशन ओके ये वाले एक्सट्रीम पर हम आ गए इस एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है माइनस ए वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ इस तरफ यानी टूवर्ड्स मेन पोजीशन तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मेन पोजीशन नोट करिए अच्छा ये दोनों चीजें आपने नोट की थी A is proportionate to displacement and direction of acceleration is opposite to displacement. लिख लीजिए इसके नीचे These are two basic conditions for simple harmonic motion. These are two basic conditions for simple harmonic motion. तो अगर किसी motion को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करना है तो क्या दो चीजें प्रूफ करेंगे इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट नंबर वन नंबर टू इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर राइट right होता है तो फोर्स किधर खींचेगा लेफ्ट और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट होता है तो फोर्स राइट हमेशा ऐसे में कौन सा मोशन बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट पॉसिबल ये कंडीशन उसकी मेन कंडीशन है ये आपको याद रखनी है सो दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट और मिनिमम कंडीशंस फॉर एस एच एम ओके ये हमने थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में देखा अब देखिए एक्सेलरेशन से हम लोग दो चीजें डिराइव करेंगे नंबर एक टाइम पीरियड और नंबर दो फोर्स टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड याद रखिए आगे जब भी कहीं पर एंगुलर वेलोसिटी की टर्म आएगी ओमेगा उस एक्सप्रेशन में हमने टाइम पीरियड क्रिएट करना होगा तो हमको टाइम पीरियड किससे मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू टू बाई अपॉन्टी ओमेगा किसके बराबर होता है टू बाई अपॉन टी अगर हम आपसे ये कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड निकालिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो हम यहां पर वो इक्वेशन पकड़ेंगे जिसमें ओमेगा आता हो ये ओमेगा ओके तो अगर हमने यहां पर ओमेगा लिया तो इसको हम ले लेते हैं किसी भी एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है और उसका हमको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन तो इसको हम इस तरह से करते हैं इससे भी ले सकते हैं इससे लेते हैं बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट 
This is acceleration at this displacement. Okay. So next, write calculation of time period of oscillation. Calculation for time period of oscillation. Time period. Time period of oscillation A is equal to. इसको हम लिख सकते हैं four two pi upon t four pi square upon t square into y. इससे t की वैल्यू निकाल दीजिए. Minus shows direction. So let's omit it. It has no magnitude. It's only for direction. So a is equal to four pi square upon t square into y. So t square is के बराबर हुआ. T square is equal to four pi square y upon k. So t is equal to. Therefore t is equal to two pi root y upon k. Once again, this is very important formula for simple harmonic motion. जो चीज़ सिंपल आर्मोनिक मोशन कर रही है, उसका अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वाई दिया है और एक्सेलरेशन ए दिया है, वी कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड। ओके, ये टाइम पीरियड होता है, और इसको बेसिक यूज़ करके हम लोग अलग-अलग ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालेंगे कि जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो � जब एक स्प्रिंग ऑसिलेट करता है तो कितना होता है चिमनी में एक बॉल करता है तो कितना होता है पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाया और दबा के छोड़ दिया वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा ऐसे 50 एग्जांपल है हर एग्जांपल में हम उसकी वाई अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं और यहां रखते जाते हैं इसलिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो इसको हम टेक्स्ट में भी याद कर लेते हैं टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे t इज इक्वल टू टू बाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू टू बाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करिए नेक्स्ट विल टेक अप फोर्स देखिए फोर्स ड्यूरिंग ऑसिलेशन फोर्स ड्यूरिंग ऑसिलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा Mass into acceleration. This is equal to m omega square into y. This is force. So force के लिए हम क्या कह सकते हैं? Force is always proportional to displacement, and it is opposite to direction of displacement. Force is proportional to displacement and opposite to the direction of displacement. दोनों चीजें नोट कर लीजिए। ये वाला force कौन सा force होता है? तो आंसर है इस force के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस force को कहते हैं restoring force. Restoring force क्या करता है? जब हम किसी चीज को खींच के लंबा करते हैं, तो ये उसको वापस लाता है। यानी displacement के opposite होता है। ठीक है और जितना ज्यादा खींचते जाएंगे उतना ये फोर्स बढ़ते जाता है तो ये क्या चीज है रिस्टोरिंग फोर्स किधर रिस्टोर कर रहा है तो आंसर है उसको मेन पोजीशन की तरफ रिस्टोर कर नोट कर लीजिए दिस फोर्स इज ए रिस्टोरिंग फोर्स दिस फोर्स इज ए रिस्टोरिंग फोर्स विच ट्राई टू रिस्टोर विच ट्राई टू रिस्टोर द पार्टिकल at mean position which tries to restore the particle at mean position अब restoring force का एक formula आपको मालूम है restoring force किसके बराबर होता है 
that force is equal to minus kx. What is x? X spring ko humne kicha. X displacement kiya. Force F pada ho. So formula kya bana? F is proportional to x. Ya F is equal to minus kx. What is k? Spring constant. Very good. Force constant of this spring. Ya spring constant. ये होता है फोर्स कांस्टेंट तो यहां पर भी यही चीज बनी एक्स क्या चीज है डिस्प्लेसमेंट यहां हम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स ना यूज करके वाई यूज कर रहे हैं तो यहां हम क्या यूज कर लेंगे माइनस के वाई नोट करिए बिकॉज फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स वी कैन राइट इट एज एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई और F किसके बराबर होता है मास इंटू एक्सिलेशन इज इक्वल टू माइनस के वाई राइट माइनस इज फॉर डायरेक्शन सो इट डजेंट कम इन कैलकुलेशन सो लेट्स लीव इट एंड A इज इक्वल टू के वाई न्यूमेरिकली ओके अब बताइए इसमें Y अपॉन A किसके बराबर हुआ y upon a is equal to yes m upon a note करिए y upon a is equal to m upon k कुछ बात समझ में आए ठीक है जो लोग बात कर रहे थे उनके लिए फिर से एक बार सुनिए force is equal to restoring force में formula क्या होता है k y Where y is displacement, k is force constant for the spring or for any restoring force. Okay? Or force is equal to mass into acceleration. अगर हम ऐसा लिखते हैं, तो लिखें a को इधर ले जाएंगे, k को इधर ले जाएंगे, तो y upon a is equal to m upon k. What is m? Mass of the body. What is k? Restoring force constant. ठीक है? या फोर्स कांस्टेंट ऑफ दी रिस्टोरिंग ये दो चीज हो गई अब वाई अपॉन ए यहां पर देखिए वाई अपॉन ए ये किसके टर्म में आया था टाइम पीरियड में तो टाइम पीरियड का हमने एक फॉर्मूला और बनाया तो इसको लिख लीजिए देयर फोर देयर फोर टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम अपॉन के एंड क्या है मास के क्या है रिस्टोरिंग फोर्स दिस वी कैन राइट एस टू बाई रूट दिस इज इनर्शियल कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय फोर्स कॉन्स्टेंट ये आगे चल के हमको काम में आएगा तो कोई डेरिवेशन हम लोग इसके बेसिस पे करेंगे कोई कोई डेरिवेशन इसके बेसिस पे करेंगे तो टाइम के दोनों चीज याद रखिए एक दूसरे से ही कन्वर्ट होगी अगर स्प्रिंग की बारी आएगी तो स्प्रिंग में हम इसको यूज करना पसंद करेंगे और जब हम पेंडुलम की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको यूज करेंगे इसलिए दोनों से आप एक्वेंटेड होना चाहिए और एक को दूसरे में बदलना भी आपको आना चाहिए यहां से बदला ठीक है तो अगर आपको इसकी अलग से सिर्फ इसकी कैलकुलेशन भी क्वेश्चन में आ सकती है किस तरह से फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड इन ए सिंपल मार्क्शन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इफ इट इज वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस ठीक है और अगर ये आया थ्री मार्क्स में तो थ्री मार्क्स में आपको स्टार्ट से लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू दिस डिफ्रेंशियट वन वेलोसिटी डिफरेंशिएट वंस एक्सेलरेशन दो लाइन और बढ़ गई फिर ये जो एक्सेलरेशन आएगा इस एक्सेलरेशन में आप ओमेगा की जगह टू पाई अपॉन डी रखेंगे और उसे टी की वैल्यू निकाल देंगे राइट ये टाइम का अगर आप इतना निकालेंगे दैट इज गुड इनफ अगर आपसे ये कहा गया टाइम इज इक्वल टू दिस प्रूव करिए तो फिर आपको फोर्स भी लेना पड़ेगा सो दिस इज फोर्स इक्वेशन तो आज हम लोगों ने स्टडी किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की
बेसिक कंडीशन क्या होती है द एक्सेलरेशन शुड बी प्रपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट एंड शुड बी डायरेक्टेड अपोजिट टू दिस दिस इज द बेसिक कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने एक और डेफिनेशन बनाई इट इज मोशन अंडर ए फोर्स विच इज ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रेक द ऑब्जेक्ट बैक टू दी मेन जब एक फोर्स वापस एक मेन पोजिशन पर लाना चाहता है उस समय जो मोशन पैदा होगा वो कौन सा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन ये उसकी बेसिक कंडीशन है ठीक है तो हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स टाइम पीरियड ठीक है और टाइम पीरियड के दो फॉर्म इसके बाद एनर्जी पेंडुलम और स्प्रिंग ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे आई होप वन मोर क्लास इन वीडियो